So, Servus und ein schnurziges Willkommen zurück zu Mass Effect 2 in, bis, in der bisher behindertsten Quest, die ich je gesehen habe hier im Spiel. Weil wir ah, komplett alleine einfach überall reingeschmissen werden, Horden von Viechern um uns rum haben und irgendwie so, eine, so, eine, so ein Massenportal zerstören müssen und uns irgendwie in der Horde Gegner entgegensehen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade langlaufe. Ja, aber warte, das ist so die einzige, das ist eh der einzige Weg. Ja, genau. Jetzt hör auf, dich überall dran zu pinnen. Ha? Nö. Guck, mach doch hier einfach die Scheibe kaputt und knall diese dumme Olle einfach ab. Ich verstehe das Problem nicht. Wenn er sich, wenn er sich nur mal verstecken würde, wenn er es soll, ne? Ja, jetzt bin ich hier und bin aufgeschmissen, weil ich keinen Plan habe, wo ich lang muss. Schön. Ach, da gibt es einen Aufzug, sagt das doch. Und jetzt bitte einfach puff und fertig. Gehen Sie vom Reaktor weg. Sie haben alles ruiniert. Ich kann das Flüstern nicht mehr hören. Ja, Gott sei Dank. Umdrehen. Sofort. Sie haben mir alles genommen. Ich werde die Ankunft der Reaper nicht erleben. Nein. Hm. Sie hätten nur weiter... Tschüss. Nein, und jetzt rückst du trotzdem, oder was? Willst du mich verarschen? Tschüss. <lacht> Beeil dich, Junge! Du musst hier weg! Joker, hier ist Shepard. Holen Sie mich ab. Sofort. Kommunikationssystem beschädigt. Ja. No. Verdammt! Evakuierungsprotokolle aktiv. Das gesamte Personal zu den Rettungsshuttles. Wo finde ich ein Rettungsshuttle? Nehmen Sie den Aufzug von diesem Raum zum externen Zugang. Begeben Sie sich von dort aus zum Kommunikationsturm. Die verbliebenen Rettungsschattels befinden sich auf dem Landeplatz des Turms. Ich muss zu diesem Kommunikationsturm und ein Shuttle erwischen. Meine einzige Chance. Geil. Habe ich wieder eine Zeitbegrenzung? Muss so bestimmt da rein, ne? Hä? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, toll, dass er mir da draußen anzeigt. Das ist aber der, ein der einzige Weg. Ich denke mal, ich muss da durch. Aber ich habe noch keine Zeitbegrenzung. Oho, Analyse da. <lacht> Geil! Neue Forschung. Gut, dass ich mir gedacht habe, nee, du hast keine Zeitbegrenzung. Du guckst jetzt erstmal alles in Ruhe an. Hm. War eine gute Idee. Was haben wir hier? Untersuchen. Ah, oh, jetzt habe ich hier runter. Schön. Kann ich hier unten auch noch mal gucken. Aha. Ein bisschen Geld. Hm. Ah, da haben wir unterwegs noch was Schönes sammeln können. Oh nein. Oh nein, ernsthaft jetzt? Ich habe keine Lust mehr auf diesen Quatsch. Oh. 
Oh nein, wollt ihr mich verarschen? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Kines, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Geh mal hier ein bisschen weiter vor, bitte. Ist doch nicht euer Ernst. Und ich bin komplett alleine. Also wenn ich das hier durch, wenn ich, wenn ich diese Questreihe hier durch habe, dann kann ich im Grunde das komplette Spiel alleine machen. Weil dann brauche ich keine Hilfe mehr. Weil dann bin ich einfach imbar, weißt du? Wo ist das? Hier. Ich meine, wie übertrieben kann man denn bitte eine Quest machen? Shepard an Normandy. Joker, hören Sie mich. Oh, hallo. Ist das ein Kollektor oder ist das jetzt ein Reaper? Shepard, Sie werden ah. langsam lästig. Sie <lacht> bekämpfen das Unvermeidbare. Staub der kosmischen Wilden trotz. Das mag Ihnen wie ein Sieg vorkommen. Ein Sternsystem geopfert. Doch selbst jetzt sind ihre größten Zivilisationen dem Untergang geweiht. Ihre Herrscher werden darum betteln, geerntet zu werden. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht können wir nicht gewinnen. Aber wir bekämpfen sie trotzdem. Genau wie die Sovereign. Genau wie ich jetzt. Wir mögen unbedeutend sein, aber wir werden kämpfen. Wir werden Opfer bringen. Und wir werden einen Weg finden. So sind Menschen nun mal. Sie sollen wissen, während sie sinnlos sterben. Ihr Ende wird kommen. Ihre Spezies wird fallen. Machen Sie sich bereit für die Ankunft. Keine Fresse, jede Spezies geht irgendwann unter. Verstanden. Keine Spezies ist für die Ewigkeit. Die Reaper werden auch irgendwann untergehen. Auch wenn sie vielleicht Millionen Jahre lang die Herrscher sind und leben. Irgendwann ist bei jeder Spezies mal Ende. Bei der einen halt früher, bei der anderen halt später. Aber irgendwann ist alles mal vorbei. Schnell! Flieg noch schnell durchs Portal, bevor es nicht mehr geht. Geil, das aussieht. Das hat wirklich das komplette System vernichtet. Da werden wir jetzt wohl auch nicht mehr hinfliegen können. Gut, dass ich vorher die Planeten abgegrast habe. Ich war der Letzte, der je diese Planeten gesehen hat. Aber ich habe das Gefühl, das hat noch Folgen. Anscheinend haben sie sich erholt. Admiral Hackett. Klingt, als wären sie da unten durch die Hölle gegangen. Wie geht es ihnen? Gut. Keine Visionen mehr, falls sie das meinen. Ich hätte nicht erwartet, sie hier zu sehen. Sie sind da raus, um mir einen Gefallen zu tun. Also wollte ich die Nachbesprechung selbst machen. Das war, bevor das Massenportal explodiert ist und ein gesamtes batterianisches System vernichtet hat. Was zum Teufel ist da draußen passiert, Commander? Haben Sie Informationen darüber erhalten, was geschehen ist? Ich weiß nur, dass ich Sie losgeschickt habe, um Amanda Kenson aus dem Gefängnis zu holen. 
Und jetzt ist ein gesamtes System vernichtet. Ich hatte gehofft, Sie könnten die logische Lücke zwischen den beiden Ereignissen schließen. Ich habe Dr. Kansons Beweis bestätigt. Die Reaper kamen und die Zerstörung des Portals war der einzige Weg, sie aufzuhalten. Kansen hatte mich fast zwei Tage lang ruhig gestellt. Als ich die Triebwerke startete, blieb mir nur noch eine knappe Stunde. Ich habe versucht, die Batterianer-Kolonie zu warnen, aber die Zeit war zu knapp. Die Batterianer melden keine Überlebenden auf Aratot. Wenigstens haben sie es versucht. Ja, Gott sei Dank, das wäre doch schlecht gewesen. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ja. Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Das steht mit Sicherheit alles in Ihrem Bericht. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batrianer werden Blut sehen wollen. Es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batrianern. Aber nicht, solange sich die Kollektoren da draußen unsere Kolonisten greifen. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber in dem System lebten über 300.000 Batterianer. Sie sind alle tot. Ja, da haben wir mal wieder das leidige Thema. Wir haben 3.000 Batterianer geopfert, um Milliarden von anderen Leben zu retten. Und ich rede nicht nur von Menschen, sondern auch von allen anderen Alien-Spezies, wenn, ähm, wenn die Reaper durch das Portal gekommen wären. Aber trotzdem, ne, Shepard, wir haben, oder wir haben mal eben 300.000 Batterianer gekillt. Ich meine, die sind zwar dafür bekannt, nicht gerade die freundlichsten Wesen zu sein, aber es gibt ja schließlich immerhin auch welche, die wo vielleicht unschuldig waren, ne? Also, ja, das ist immer so eine Sache, ey. Sie sind gestorben, um Billionen von Leben zu retten. Ich hätte sie gerettet, wenn es möglich gewesen wäre. Darauf ja. können sie ihren Arsch verwetten. Bei mir rennen sie offene Türen ein, Commander. Wenn es nach mir ginge, bekämen sie einen verdammten Orden. Leider wird das nicht jeder so sehen. Nope. Was schlagen sie also vor? Die Beweise gegen sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass es ihnen nicht leicht gemacht wird. Ui, ui, ui. Ich hätte nicht erwartet, Sie an Bord eines Cerberus-Schiffes zu sehen. Ich mag Cerberus und seine Methoden nicht. Aber Sie haben sie wiederbelebt und Sie unternehmen etwas für die Galaxie. Für den Moment kann ich also freundlich sein. Ja, Dito. Ist die Allianz wegen der batarianischen Reaktion auf diesen Vorfall besorgt? Sehr sogar. Die Batarianer suchen nach einem Kriegsgrund, seit wir in der Galaxie aufgetaucht sind. Hm. Bei einer Invasion der Reaper muss aber die gesamte Galaxie zusammenarbeiten. Sind wir mit den Batarianern im Krieg, werden die anderen Spezies zögern, irgendeine Seite zu unterstützen. Das klingt natürlich nicht so dolle. Was unternimmt die Allianz wegen der Kollektoren? Wir stellen Flotten bei unseren großen Kolonien auf und evakuieren die Kleinen. Aber die Schiffe, die auf Kollektoren gestoßen sind, haben sich nicht mehr gemeldet. Wir sind ihnen unterlegen. Ich hoffe wirklich, dass Sie und Cerberus noch ein Ass im Ärmel haben. Abstimmt. Uns fällt schon was ein. Ich stehe nach dieser Mission gerne für einen Prozess zur Verfügung. Freut mich, dass die Arbeit für Cerberus Ihrem Ehrgefühl nicht geschadet hat. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Das ist mein Plan. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander. Gib mir einen Orden. <lacht> oh Mann, ey. Wir haben es aber auch echt nicht leicht, ne? Oh, Erfahrung gekriegt, Missionszusammen. Ey, da hat sich aber einiges angestaut hier jetzt. Guck mal. Aber das war auch echt eine mega anstrengende Questreihe. Boah, ey. Vor allem, wir waren die ganze Zeit komplett alleine. Ich meine, hat den Vorteil, dass nur wir jetzt vor Gericht stehen und nicht unsere Crew. Aber ich meine, wie unfassbar assi war denn bitte diese Questreihe. Und ich entschuldige mich nochmal für mein ganzes Fluchen und Maulen. Aber das war doch echt übel. Ich meine, ich musste hier gegen, 
gegen Max alleine kämpfen, gegen Horden von Batterianer alleine kämpfen. Ich musste hier äh, einen Kernreaktor wieder runterfahren. Ich musste, ich musste ein Massenportal zerstören. Ich musste hier, <lacht> ich bin hier Gott sei Dank nicht einmal gestorben, <lacht> was mich gewundert hat. Ähm, es kam von allen Seiten immer wieder Gegner. Einmal musste ich, glaube ich, sogar sterben. Das war dieser Moment, wo da, wo es wirklich von allen Seiten kam. Ich glaube, hätte ich da jetzt nicht großartig mich antrainiert mit meinen Fähigkeiten, wäre ich, glaube ich, mindestens ein Dutzend Mal krepiert. Also, aber das, das fand ich echt mies. Alter Schwede, war das mies. Boah, wenn da noch mehr von solchen Quests kommen, ne, dann, dann laufe ich Amok, Alter. Echt. So, Zusammenfassung. Dr. Amanda Kenson wurde aus einem batterianischen Gefängnis auf dem Planeten Aratot gerettet und Shepard hat ihre Beweise für eine Reaper-Invasion bestätigt. Shepard wurde von Kenson gefangen genommen, die von einem Reaper-Artefakt indoktriniert worden war. Shepard entkam und aktivierte das Projekt, wodurch das Alpha-Portal zerstört und die Reaper-Invasion aufgehalten wurde. Dr. Kenson hat nicht überlebt. Das Bahak-System und alle seine Einwohner wurden vernichtet. Äh, hätte ich jetzt äh, nicht schnell genug gedrückt und die abgeknallt, weil, pardon, ich hatte gehofft, dass sie dann den Auslöser nicht drückt, ähm, hätte dann hier gestanden, Dr. Kenson hat überlebt, wäre die dann irgendwie vielleicht äh, vor Gericht gestellt worden oder wäre die dann irgendwie abgeholt worden oder was genau wäre dann passiert, ich weiß es nicht, weil ich bin mir dessen bewusst, dass das eine abtrünnige Entscheidung war, weil das Quicktime Dingens, Bummens, das war rot und nicht blau. Es war also im Grunde nicht böse, äh, nicht gut. Aber ich sag nochmal, ich entscheide so, wie Mika sich entscheiden würde und der hätte so definitiv abgeknallt, um den Rest der Menschheit zu retten. Zumal die ja auch so komplett durch war. Ich meine, die hätte auch uns einfach getötet, um ihren Plan durchzusetzen, hätte sie das gekonnt. Ich habe einfach nur mich, meine Crew und mein Universum geschützt. Von daher wäre das definitiv gut gewesen. So, Munition, Mikrofusionsgitter. Benutzen Sie den Forschungscomputer, um dieses Upgrade herzustellen. Plus 45 Munitionskapazität für schwere Waffen. Uh. Äh, die Energiezellentechnologie von schweren Waffen ist schon relativ alt, kann aber durch Umbau des Kerns mit modernen Komponenten verbessert werden. Dadurch lassen sich mit Standardenergiezellen mehr Schüsse pro Zelle und auch mehr Schüsse insgesamt abfeuern. Ja. Schweres Hautgewebe. Benutzen Sie, ja, bla bla, Kybernetik-Upgrade. Shepard erhält 30% Gesundheit. Wuhu! In die Haut werden starke synthetische Stoffe eingewoben, die den erlittenen Schaden durch die meisten Angriffe dramatisch reduzieren. Sie dienen außerdem als Leitungen für Medigel und verbessern die Heilung. Ja, sauber. Credits, Element Zero, Palladium gefunden und Iridium. Sehr gut. Oh, jetzt bin ich aber kaputt, ey. Das war ja unfassbar anstrengend. Yes, das ne. So, speichern. Ich, ich speichere mal richtig. Und jetzt haben wir bestimmt auch wieder eine ganze Menge neuer Nachrichten, ne? Was sagst du? Commander, ja. Sie haben auf Ihrem privaten Sag ich ja. eine neue Nachricht erhalten. Oh ja, nur eine. Die Kyanid. Ah, war das nicht das eine Schiff da irgendwie? Äh, Sinn mal was Idena. Ah ja, genau, die, wo wir gerettet haben, ne? Die, wo wir von dem Planeten gerettet haben. Diese Quarianerin. Bitte nehmen Sie meinen tief empfundenen Dank für Ihre Bemühungen bei der Suche nach dem Wrack der Kyanid entgegen. Das Schiff hat eine lange Geschichte, in der sowohl die Migrantenflotte als auch Cerberus eine Rolle gespielt haben. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass mein Volk das Wrack nun bergen kann. Sie haben Lieutenant Forsan gefunden und stabilisiert und damit der Flottille einen ihrer jüngsten und umschwärmtesten Helden zurückgegeben. Man wird ihre Bemühungen bei der Suche der Quarianer nach einer neuen Heimatwelt nicht vergessen. Hochachtungsvoll, Captain Usin Mal, was Idena. Gern geschehen, immer wieder gern geschehen. So, wir gehen jetzt erstmal Upgrades machen. Ob gerade. Jo. So. Lass mal gucken. Ja. Kräfte neu, Munition. Und schweres Gewebe, jawohl. Nehmen wir auch mit. Subject Zero, biotischer Schaden. Ah, genau. 
Das muss man auch noch machen. Sonst noch was? Alter. Da ist ja gerade richtig viel. Noch was? Kräfte, neu, schweres Muskelgewebe. Nehmen wir auch mit. Kräfte neu ausbilden. Geschattet schon Punkte erneut auf Kräfte zu verteilen. Ja, und das andere ist fortgeschrittenes Training. Warum wird eigentlich hier immer noch die 2 angezeigt? Mich, äh, das ist so ein bisschen arg ähm, komisch, dass ich hier ständig immer noch alles angezeigt kriege. So, wir haben eine ganze Menge Neues upgraden können. Juhu! So, gib mit Neuigkeiten. Ja, wichtige Neuigkeiten. Ja. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten. Zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an unser Gespräch? Meine Arbeit an der Modifikation der Genophage? Ähm... Warum frischen Sie nicht mein Gedächtnis auf? Ich bitte darum. War Leiter eines Teams. Erstellte neue Version der Genophage. Setzte sie auf Tuchanka und anderen Kolonien frei. Krogana Population wurde wieder stabilisiert. Gute Arbeit. Langsam verstehe ich, warum Cerberus sie an Bord gebracht hat. Sehr schwierig, ja. Komplexe Aufgabe, eine Population zu stabilisieren. Fehler hätte Spezies auslöschen können. Freut mich, dass Sie verstehen. Musste gemacht werden. Was hat Ihre frühere Aufgabe damit zu tun, dass Sie meine Hilfe brauchen? bloodpack söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Mm -hmm. Glauben Sie, die haben rausgefunden, dass Ihr Team die Genophage verbessert hat? Unklar. Lässt sich erst nach Ankunft auf Tuchanka ermitteln. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, Ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Erdnot gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Erdnot? Das habe ich aber auch schon mal irgendwo gehört. So, damit haben wir die dritte Crew-Quest, um die vermutliche äh, Loyalität zu gewinnen. So, hi Kumpel, gibt's bei dir was? Ich hoffe, wir können klären, was mit der Grunsberg los ist, Commander. Ich bezweifle sehr, dass mein Vater nach so langer Zeit noch am Leben ist. Ja, mehr, wer weiß. Ist noch etwas? Ich würde nur gern aufbrechen. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Okay. Wir sprechen später. Commander. Okay. Wenn es das ist, was du möchtest. Okay. So. Brand wird ziemlich aufgeregt. Ja, okay. Sie sollten mal nach ihm sehen. <lacht> Muss er wieder von seinen Kämpfen erzählen? Ich habe mir, hab mir nämlich tatsächlich noch gedacht, so, ah, ich, ich würde ganz gerne eigentlich mit den anderen auch nochmal sprechen. War eigentlich ein ganz guter Gedanke. Hä? So, bin ich richtig rum? Ja. Was ist los, mein Freund? Lass mich dir helfen. <lacht> Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist das nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Ey, ganz cool. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Aukia hat Ihnen nichts vermittelt, dass Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Edi, haben Sie Informationen über Krogana-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Krogana dieses Alters und in diesem Zustand. Krogana gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. 
Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Tuchanka verlassen. Aha. <lacht> Joker kann uns zur Heimatwelt der Krogana bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Aha. Das heißt, wir haben jetzt zwei Gründe, nach Tuchanka zu fliegen. Einmal für, wie hieß er, Mordin und einmal für Grunt. Interessant. Da tut sich ja eine ganze Menge auf jetzt gerade hier, ne? Ich glaube, wir haben jetzt gerade wieder... Das ist eine Zwischenquest gibt gerade gar nicht. Ich würde da jetzt eigentlich ganz gerne mal so einen Zwischenstopp in die Zitadelle machen und die endlich mal angucken, die ich seit geschlagenen, keine Ahnung, 70 Folgen noch nicht gesehen habe. Aber dafür haben wir hier so unfassbar viel. Ich möchte aber ganz gerne tatsächlich, bevor dass ich irgendwie auch nur ansatzweise die Dingens mache, die Hauptquests weiter, möchte ich gerne alles andere erledigen. Ich habe aber ehrlich gesagt echt richtig Angst, dass ich irgendwas Falsches starte. Das ist so mein Problem, weil alles als Hauptquest angezeigt wird. Warum werden die nicht als Nebenquest gezeigt? Ach, mit Garros soll ich auch noch mal reden. Der hat auch noch was. Was ist das hier? Ähm, war, das, war das hier oben? Oder war das noch hier unten? Ach so, da steht dabei, wer wo ist. Ah, nee. Die Mitglieder Jacob und Mordin. Ach, hier ist Garros. Ah, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass da dabei steht, wo, wo wer ist. Das habe ich ja noch ja nicht gesehen. Ach so, das ist das hier. Ah, da, ich muss dahinter, genau. Das war's. Der Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Es ist eine kleine Armee. Wir könnten diese Mission überleben. <lacht> wir könnten die Mission nicht nur überleben, wir werden sie überleben. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an Sidonis? Den Kerl, der mein Team verraten hat? Ich habe eine Spur. Es gibt da einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Okay. Was ist passiert? Wie hat Sidonis ihr Team verraten? Er hat den Söldnern einen Tipp gegeben und ihnen gesagt, wo unsere Basis liegt. Er hat mich mit einem gefälschten Job weggelockt und dann die Söldner auf mein Team gehetzt. Meine Leute waren völlig unvorbereitet. Sie haben versucht, sie zurückzudrängen. Als ich zurückkam, gab es nur noch zwei Überlebende. Sie haben nicht lange durchgehalten. Alle zehn sind tot. Und er ist schuld. Alter. Was haben Sie mit dem vor, wenn Sie ihn finden? Ihr Menschen habt eine Redensart. Auge um Auge. Ein Leben für ein Leben. Er schuldet mir zehn Leben. Und die werde ich mir holen. Sind Sie sicher, dass Sie so vorgehen wollen? Ganz sicher. Ich brauche Ihre Zustimmung nicht, aber ich hätte gerne Ihre Hilfe. Okay. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert. In einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte. Unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Okay, jetzt gibt es einen guten Grund in die äh, Zitadelle zu gehen. Der gute Nemasuk meinte einmal, ich sollte die Crew-Quest auf jeden Fall zuerst machen. Ich hoffe nur, ich starte mit irgendeiner Crew-Quest, nicht irgendwas, wo mir dann alles andere versaut. Da habe ich nämlich tatsächlich echt Angst vor. Da habe ich echt Angst vor. Aber bevor das wir es hier weitermachen, ich beende mal die Folge. Wir haben schon 30 Minuten und wir sehen uns dann in der nächsten. Ne? Also tschüss.